एकादश और द्वश श्रेणी प्रिय शिक्षार्थी बृंद आम तुम्हारे सामने दाड़िए आज हम प्रमित बांगला बनान नियम ये अध्याय क्लस देव आज के आलोच्य विषय हे तत्सम शब्द बनान नियम तो प्रथम जो नियमटी दे बला आई नियमटी आसले ए रकम ये तुम्हारा परीक्षा तो लिखबा ना क्यों इटा तुम्हारा जेने रखबा ये एक शर्त और कि आसले से नियमे वर्णित नियम मानी तत्सम शब्द बनान नियम ये नियमे वर्णित व्यतिक्रम छाड़ा तत्सम व संस्कृत शब्द निर्दिष्ट बनान अपरिवर्तित तत्सम शब्द हमें जानी जो संस्कृत थे जे शब्दगल सरसरि बांगल् एसे व्यवहित हो शब्दगुलो के तत्सम शब्द बोले अर्थात संस्कृत शब्द अबिकृत अवस्थाय बांगल् व्यवहित शब्दगुल तत्सम शब्द ये नियम व्यतिक्रम छाड़ा ये नियम जे नियमगुल वर्णित आई नियमगुल रक्षा करते तुम्हारा जेटा कर सब तत्सम शब्द रसयी दीर्घयी एवं तरह कार चिन्ह रसयिकार दीर्घयिकार उभय प्रचलित प्रजोज्य से सकल तत्सम शब्द क्षेत्र शुद्ध रसयी एवं तरह कार चिन्ह व्यवहार करते हैं जेम किंबदंती किंबदंती शब्दी व्यवहार करसयिकार कंतु रसयिकार और दीर्घयिकार दोटोई प्रचलित प्रजोज्य कंतु से क्षेत्र में सयिकार व्यवहार करते हैं दीर्घयिकार व्यवहार करा जानूप श्रेणी श्रेणी बनान रसयिकार दीर्घयिकार दोटोई प्रजोज्य छो ए शुद्ध रसयिकार व्यवहार करते हैं अनुरूप धरणी इत्यादि जो शब्दगुल आलो एक जे सकल तत्सम शब्दे रसऊ दीर्घऊर कार चिन्ह रसऊकार दीर्घ उकार उभय प्रजोज्य प्रचलित से सकल क्षेत्र शुद्ध तेज़ रस रूपट व्यवहित हो अर्थात रसऊ एवं तरह कार चिन्ह व्यवहित हो जेमन ऊषा ऊषा बनाने ख्याल कर देखा जो आगे लिखतम दीर्घ उकार दिए क्योंकि एन लिखते हैं रस उकार दिए रसऊ मूर्धन सहकार ऊषा अनुरूप जुवती अंतस्थ रसऊकार बरसयिकार जुवती ऊर्णा रसऊ नये पे आकार ऊर्णा इत्यादि एक एवं दुई नम्बर जो नियम दुटी बढ़ल नियम दूटी बीते एकत्र एकत्रित भाव बला आलदा बोले दिए परवर्ती नियम तीन नम्बर नियम तत्सम शब्द रेपर पर व्यंजन बर्णर दित्य है ना रेपर पर व्यंजन बर्णर दित्य है ना जेमन अर्जुन सर जय रेट न अर्जुन सर जय रेट न अर्जुन ए रकम व्यवहित हो क्यों सर जय जय रेट न अर्जुन ए रकम व्यवहित है ना अनुरूप बर्जन कर्म जेमन क मयमय रेट ए रकम व्यवहित है ना क मय रेट कर्म व्यवहित हो सूर्य सय दीर्घ उकार अंतस्थय रेप सूर्य जय जफल रेप होना ए रकम अर्थात रेपर पर व्यंजन बन दीप्त वर्जित हो चार नम्बर नियम हे सन्धिर क्षेत्र सन्धिर क्षेत्र क ख ग घ जदि पर पूर्वे जदि पूर्व शब्द शेष पदे जदि म हसंत महसंत अर्थात म थे से मसंत स्थान स्थले अनुस्वर है अर्थात सन्धि है दूटी वर्ण परस्पर मिलने मध्यमे द्रुत उच्चारण फले वर्णर वनिर जो द्रुत उच्चारण फले ध्वनिगत परिवर्तन साधित है 
তাকেই বলে সন্ধি তো এখানে দুটি ধ্বনি বা দুটি বর্ণ কোন দুটি ধ্বনি বা বর্ণ দুটি শব্দ মিলে একটি সন্ধি হয় একটি শব্দ তৈরি হয় সন্ধিবদ্ধ পদ তো যেমন আমরা উদাহরণ দিলে ক্লিয়ার হবে যেমন অহম যোগকার সমান অহংকার এখানে বলা হয়েছে পূর্ব পদে আছে পূর্ববর্তী শব্দের শেষ পদে আছে মহাসন্ত ম অহম যোগ কার সমান অহংকার এই বলা হয়েছে যে যদি ক খ গ ঘ শব্দের শেষে থাকে এবং সন্ধির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী শব্দে যদি মহাসন্ত থাকে অন্তে তাহলে সেই মহাসন্ত স্থলে অনুস্বাদ হবে তাই অহংকার অনুরূপ সম যজ্ঞির সঙ্গীত সম যোগ ঘটন সংঘটন ইত্যাদি যদি সন্ধিবদ্ধ না হয় তাহলে উ স্থানে অনুসার হবে না যেমন আকাঙ্ক্ষা সরে আয় কয়েকার উ খি হতে আকার আকাঙ্ক্ষা অঙ্ক সরে উ ক অঙ্ক অঙ্গ সরে উ গ অঙ্গ এগুলো সন্ধিবদ্ধ না সন্ধিবদ্ধ না হলে এগুলো ক্ষেত্রে এগুলোর ক্ষেত্রে উ ক্ষেত্রে অনুসার হবে না পরবর্তী নিয়ম সংস্কৃত ইন প্রত্যায়ন্ত শব্দে দীর্ঘ ইকারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী সেগুলিতে রস্য ইকার হয় যেমন গুণি গুণি শব্দটি সংস্কৃত ইন প্রত্যয় যোগে গঠিত গুণি থেকে সমাসবদ্ধ পদ তৈরি হয়েছে গুণিজন এই গুণিজনের রস্য ইকার ব্যবহৃত হয়েছে নয় রস্য ইকার সংস্কৃত শব্দ বা তৎসম শব্দ গুণি সমাসবদ্ধ পদ হয়ে এই গুণিতে নয় দীর্ঘ ইকারের জায়গায় রস্য ইকার হয়েছে গুণিজন এরকম প্রাণীবিদ্যা প্রাণী থেকে প্রাণীবিদ্যা প্রাণীতে দীর্ঘ ইকার কিন্তু সমাসবদ্ধ পদ প্রাণীবিদ্যায় রস্য ইকার অনুরূপ মন্ত্রী থেকে মন্ত্রী পরিষদ মন্ত্রীতে দীর্ঘ ইকার কিন্তু মন্ত্রী পরিষদে মন্ত্রীতে রস্য ইকার মন্ত্রী পরিষদে তো তবে একটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে যে এই শব্দগুলোর ক্ষেত্রে সমাসবদ্ধ রূপে দীর্ঘ ইকারের ব্যবহারও চলতে পারে অর্থাৎ রস্য ইকার দীর্ঘ ইকার দুটোই চলবে তবে আমরা রস্য ইকারই ব্যবহার করব দীর্ঘ ইকারও চলতে পারে যেমন গুণিতে গুণিজন গুণিজনেও দীর্ঘ ইকার ব্যবহার করা হয়েছে প্রাণী থেকে প্রাণীবিদ্যা সেখানেও দীর্ঘ ইকার ব্যবহার করা হয়েছে মন্ত্রী থেকে মন্ত্রী পরিষদ সেখানেও দীর্ঘ ইকার ব্যবহার করা হয়েছে দুটোই চলতে পারে তবে আমরা দুটো চালাব না আমরা ইন প্রত্যন্ত শব্দে দীর্ঘ ইকার থাকলে সমাসবদ্ধ পদে আমরা রস্য ইকার ব্যবহার করব সেক্ষেত্রে গুণিজন প্রাণীবিদ্যা মন্ত্রী পরিষদ এই শব্দগুলোতে আমরা রস্য ইকার ব্যবহার করব প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ পরবর্তী নিয়মে দেখো সংস্কৃত ইন প্রত্যয়ন্ত শব্দের সঙ্গে তয়বা ও তা প্রত্যয় যুক্ত হলে রস্য ইকার হবে সংস্কৃত ইন প্রত্যয়ন্ত শব্দের সঙ্গে যদি তয়বা প্রত্যয় এবং তা প্রত্যয় যুক্ত হয় তাহলে রস্য ইকার হবে যেমন মন্ত্রী ইন প্রত্যয়ন্ত শব্দের সাথে তয়বা প্রত্যয় যুক্ত হয়ে হয়েছে মন্ত্রীত্ব দায়ী শব্দটি ইন প্রত্যয়ন্ত এর সাথে তয়বা যুক্ত হয়ে হয়েছে দায়িত্ব অনুরূপ প্রতিযোগী প্রতিযোগীতে দীর্ঘ ইকার কিন্তু এই প্রতিযোগী শব্দটি ইন প্রত্যয়ন্ত এর সাথে তা প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে তাই প্রতিযোগী শব্দের দীর্ঘ ইকার রস্য ইকার হয়ে গেছে প্রতিযোগিতা অনুরূপ সহযোগী হয়েছে সহযোগিতা সহযোগিতা দয় রস্য ইকার হয়েছে সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের সর্বশেষ নিয়মটা হচ্ছে এই যে শব্দের শেষে বিসর্গ বর্জিত হবে শব্দের শেষে বিসর্গ বর্জিত হবে যেমন ইতস্তত এই ইতস্তত শব্দের অসরী ত দন্ত সয় ত ত ইতস্তত এরপরে একটা বিসর্গ দেওয়া ছিল পূর্বের নিয়মে কিন্তু আমরা সেই বিসর্গটি দেইনি কার্যত কয়েকার অন্তস্তের ত কার্যত এরপরে বিসর্গ ছিল পূর্বের নিয়মে কিন্তু আমরা বিসর্গ ব্যবহার করিনি আধুনিক বাংলা বানানের নিয়মে শব্দের শেষে বিসর্গ বর্জিত হবে রক্ষিত হবে না অনুরূপ পরামর্শ এখানেও আমরা বিসর্গ ব্যবহার করিনি তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শব্দের মধ্যে বিসর্গ রক্ষিত হবে যেমন পুনঃপুন এই পুনঃপুন শব্দে শেষেও বিসর্গ ছিল সেই বিসর্গ বর্জিত হয়েছে 
কিন্তু মাঝের যে বিসর্গ সেই বিসর্গ রক্ষিত হবে দুঃখ এর মাঝে বিসর্গ রক্ষিত হবে অতঃপর এর মাঝে বিসর্গ রক্ষিত হবে এগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম বলে দেওয়া হয়েছে এই সকল বানানগুলো এছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিসর্গ বর্জিত রূপ গৃহীত হবে অর্থাৎ এছাড়া আরো কিছু শব্দ আছে যে শব্দগুলোর ক্ষেত্রে শব্দের মধ্যে বিসর্গ বর্জিত হবে যেমন দুস্থ নিস্তব্ধ নিস্পৃহ নিঃশ্বাস এই শব্দগুলোর মাঝে যে বিসর্গ ছিল সেই বিসর্গুলো বর্জিত হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ এই বিসর্গের ক্ষেত্রে আমরা এটা মনে রাখবো যে শব্দের শেষে বিসর্গ বর্জিত হবে তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে শব্দের মধ্যে বিসর্গ রক্ষিত হতে পারে বা রক্ষিত হবে সেক্ষেত্রে যেমন পুনঃ পুনঃ দুঃখ অতঃপর এরকম নির্দিষ্ট কয়েকটি শব্দই পাওয়া যায় যার মাঝে বিসর্গ রক্ষিত হয়েছে আর বাকি সব শব্দে শব্দের মধ্যে বিসর্গ এবং শব্দের শেষে বিসর্গ বর্জিত হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আমরা পরবর্তী ক্লাসে অতৎসম শব্দের বাংলা বানানের নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব আজ আমরা এ পর্যন্ত ডাকবো আজ আমরা শেখালাম প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মের তৎসম শব্দের বাংলা বানানের নিয়ম তোমরা এগুলো বাসায় বসে চর্চা করবে পড়বে এবং প্র্যাকটিস করবে তাহলে তোমরা সফলতা লাভ করতে পারবে ধন্যবাদ সবাইকে